హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మాస్టర్స్ అనగానే చాలామంది ఫార్టీ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఖర్చు పెట్టాలనుకుంటారు కానీ అంత అవసరం లేదు మనం ఒక సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్ ఖర్చు పెట్టుకుంటే చాలు టాప్ యూనివర్సిటీలో మనం అయితే మాస్టర్స్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు అండ్ ఈ యూనివర్సిటీలో మన టాలీవుడ్కి సంబంధించిన కొన్ని సెలబ్రిటీస్ కూడా ఇక్కడ చదివారు సో వీడియో డీటెయిల్స్ ఫుల్గా చూద్దాం ఇంతవరకు మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే అండ్ ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ ఇవ్వండి మనం చూడబోయే యూనివర్సిటీ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సౌత్ ఫ్లోరిడా ఇది ట్యాంపా ఫ్లోరిడాలో అయితే ఉంది ర్యాంకింగ్ విషయానికి వస్తే యూఎస్ఏ పబ్లిక్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్లో దీని ర్యాంకింగ్ వచ్చేసి ఫార్టీ టూ బోత్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్లో దీని ర్యాంకింగ్ వచ్చేసి నైంటీ సెవెన్ అండ్ ఓల్డ్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్లో దీని ర్యాంకింగ్ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ మీలో చాలామంది అనుకోవచ్చు ఈ ర్యాంక్ అనేది తక్కువ అని బట్ మన టాప్ టెన్ ఐఐటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రమే బిలో త్రీ ఫిఫ్టీ ర్యాంకింగ్లో ఉన్నాయి రిమైనింగ్ ఐఐటీస్ అండి అబో త్రీ ఫిఫ్టీ ర్యాంకే సో ఇలా కంపేర్ చేసి చూసుకుంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ యూనివర్సిటీ అండ్ ఈ యూనివర్సిటీకి అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే మనకి థర్టీ డాలర్స్ అప్లికేషన్ ఫీ అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనం అప్లై చేసే కోర్స్ ఏంటి అంటే మాస్టర్స్ ఇన్ డేటా ఇంటెలిజెన్స్ మనకి డేటా అనలిటిక్స్ డేటా సైన్స్ కోర్స్ ఎలాగ ఉన్నదో అలాగే డేటా ఇంటెలిజెన్స్ కోర్స్ కూడా సో డిగ్రీ రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చేసి మనకి థర్టీ క్రెడిట్స్ కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది డ్యూరేషన్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి టూ ఇయర్స్ మధ్యలో ఉంటుంది మీరు కనుక వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటే డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసేయచ్చు లేదా టూ ఇయర్స్ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయాలనుకుంటే టూ ఇయర్స్ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది స్టెమ్ బేస్డ్ కోర్సు సో మనకి త్రీ ఇయర్స్ ఓపీటీకి ఎలిజిబుల్ సో నో ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ కోర్సెస్ విషయానికి వస్తే మనకి కోర్ కోర్సెస్ ఇవి మ్యాండేటరీ కోర్సెస్ అనమాట సో ఈ ఫోర్టీన్ క్రెడిట్స్ ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ అయితే ఉంటాయి ఇవి అందరూ చదవాలి నెక్స్ట్ మనకి ఎలక్టివ్స్ సో ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఫోర్టీన్ క్రెడిట్స్ కంప్లీట్ చేసేసాం కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ క్రెడిట్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి మనకి టూ ట్రాక్స్ అయితే అవైలబుల్లో ఉన్నాయి అందులో ట్రాక్ వన్ ఏంటంటే డెసిషన్ ఇంటెలిజెన్స్ ట్రాక్ సో ఇక్కడ ఎయిట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా ఎయిట్ సబ్జెక్ట్స్లో నుంచి మనం అయితే సిక్స్టీన్ క్రెడిట్స్ కంప్లీట్ చేసి మన డిగ్రీ అయితే కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే మనకి సెకండ్ ట్రాక్ కూడా వీళ్ళు అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు అదేంటంటే కంప్యూటేషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ట్రాక్ ఈ ట్రాక్లో మనకి ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి ఈ ఫోర్ సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ చేస్తే మనకి డిగ్రీ సర్టిఫికేట్తో పాటు అడిషనల్గా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సర్టిఫికేట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఇక్కడ ఈ ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ అయితే మనకి లెవెన్ క్రెడిట్స్ మాత్రమే కంప్లీట్ అవుతాయి అండ్ రిమైనింగ్ ఫైవ్ క్రెడిట్స్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ నుంచే చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది డిసిషన్ ఇంటెలిజెన్స్ ట్రాక్ నుంచి సో ఇట్లా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మనకి డిగ్రీ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి సూటబుల్ జాబ్ రోల్స్ సో ఈ కోర్స్ చేసిన వాళ్ళకి సూటబుల్ జాబ్ రోల్స్ ఏంటి అంటే డేటా సైంటిస్ట్ డేటా అనలిస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ మేనేజర్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ మేనేజర్ సో మీలో చాలామందికి డౌట్ రావచ్చు సో మేము వెబ్ డెవలప్మెంట్ డెవాప్స్ అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సైడ్ మూవ్ అవ్వడానికి ఉంటుందా అంటే మీరు మూవ్ అవ్వచ్చు మీకు ఒకవేళ స్కిల్స్ ఉంటే అటు సైడ్ మూవ్ అవ్వచ్చు మీకు రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమీ లేవు సో మన ఇండియా లాగే మీరు ఏ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసినా మనం ఐటీలో ఏ కోర్స్కి అయినా వెళ్ళచ్చు సో మీకు ఒకవేళ ఇండియాలో ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఇలా డెవాప్స్ ఉంది అనుకుంటే మీరు అటు సైడ్ కూడా మూవ్ అవ్వచ్చు అడ్మిషన్ రిక్వైర్మెంట్స్ విషయానికి వస్తే మన బ్యాచెస్ డిగ్రీలో సెవెన్ ఓర్ అబౌవ్ సెవెన్ సిజిపిఏ ఉండాలి ఇంకా జిఆర్ఈ విషయానికి వస్తే క్వాంట్స్ ప్లస్ వెర్బల్ కలిపి త్రీ హండ్రెడ్ ఆర్ అబౌవ్ ఉండాలి క్వాంట్స్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆర్ అబౌవ్ అయితే ఉండాలి అండ్ అనలిటికల్ రైటింగ్లో త్రీ ఆర్ అబౌవ్ అయితే ఉండాలి ఇంకా ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ విషయానికి వస్తే మీరు కనుక ఐఎల్స్ తీసుకున్నట్లయితే సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆర్ అబౌవ్ బ్యాండ్ ఉండాలి పీటీఈఏకి ఫిఫ్టీ త్రీ టోఫెల్ ఐబిటికి సెవెంటీ నైన్ జిఆర్ఈ వెర్బల్కి వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఆర్ అబౌవ్ అయితే స్కోర్ అయితే ఉండాలి నెక్స్ట్ మన ఫీ డీటెయిల్స్ విషయానికి వస్తే పర్ క్రెడిట్ మనకి సిక్స్ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ అవుతుంది టోటల్ థర్టీ క్రెడిట్స్ కాబట్టి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అయితే అవుతుంది ఇండియన్ రూపీస్లో సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ రూపీస్ మనకి కోర్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి అవుతుంది సో మీరు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో కంప్లీట్ చేసినా ఇదే ఫీజు టూ ఇయర్స్లో కంప్లీట్ చేసినా మనకి ఇదే ఫీజు నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి మనం ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి థర్టీ డాలర్స్ అప్లికేషన్
మనకి మినిమం పే వచ్చేసి ట్వెల్వ్ డాలర్స్ సో ట్వంటీ ఇంటూ ట్వెల్వ్ వచ్చేసి మనకి వీక్లీ టూ ఫార్టీ డాలర్స్ అయితే వస్తుంది సో మంత్లీ నైన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ డాలర్స్ అయితే మనకి ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు సో పార్ట్ టైం జాబ్స్ కూడా మనకైతే అంత ప్రాబ్లం అయితే లేదు నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మన ఎక్స్పెన్సెస్ సో మీరు కనుక ఎక్స్పెన్సెస్ చూసుకున్నట్లయితే రెంట్ వచ్చేసి త్రీ ఫిఫ్టీ టు ఫోర్ ఫిఫ్టీ అవుతూ అవుతుంది సో ఇది ఎట్లా అంటే మీరు కనుక టూ బిహెచ్కేలో ఒక సిక్స్ మెంబర్స్ ఉంటే ఒకలా ఉంటుంది ఫోర్ మెంబర్స్ ఉంటే ఒకలా ఉంటుంది సో మీరు ఉండే దాన్ని బట్టి ఇక్కడ రెంట్ అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే గ్రాసరీస్ సో హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ మధ్యలో గ్రాసరీస్ పర్ మంత్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మొబైల్కి ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి ఫిఫ్టీ డాలర్స్ అంటే మనం మొబైల్ ప్లాన్ తీసుకుంటాం కదా దాన్ని బట్టి సో ఒకవేళ మీరు మొబైల్ ప్లస్ మొబైల్ ప్లాన్ తీసుకుంటే ఒక రేట్ ఉంటుంది జస్ట్ ప్లాన్ మాత్రమే తీసుకుని అంటే ఇండియా నుంచి మీరు మొబైల్ తీసుకుని జస్ట్ ప్లాన్ మాత్రమే తీసుకుంటే ఒక రేట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఏంటి అంటే ఫిఫ్టీ నుంచి హండ్రెడ్ డాలర్స్ వరకు ఖర్చు అవుతుంది సో ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది మాక్సిమం కాలేజ్ వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు కానీ మనం అవి కాకుండా బయటకి ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి అనుకుంటే మనం క్యాబ్స్ అవి బుక్ చేసుకుంటాం కదా దానికి ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ సో ఇలా చూసుకున్నట్లయితే పర్ మంత్ మనకి ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ పర్ మంత్ అయితే మనకి ఖర్చు అయితే అవుతుంది స్టార్టింగ్లో ఈ యూనివర్సిటీలో ఒక సెలబ్రిటీ చదివారని చెప్పాను కదా అతను ఎవరంటే అక్కినేని అక్కిల్ చూడండి ఇక్కడ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సౌత్ ఫ్లోరిడాలో తను అయితే థియేటర్ అండ్ ఫిలిం ఇన్స్టి